ആകട്ടെ അത് എത്ര വർഷം നമുക്ക് വെക്കാൻ പറ്റും ഒരിക്കൽ വെക്കാൻ ഇല്ലാതാകട്ടെ അതിന് ആണ് സംസ്കരിക്കുന്നത് കർഷകർ തേരെടുക്കുമ്പോൾ തേരെ കളക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ശുദ്ധമായ തേൻ കിട്ടാൻ ഒറ്റ മാർഗ്ഗമുള്ളു ഡബിൾ ബോയിലിംഗ് സിസ്റ്റം തേൻ ഒരിക്കലും ഡയറക്റ്റ് ചൂടാക്കാൻ പാടില്ല അത് വിശാംശമായിരുന്നു ഡബിൾ ബോയിലിംഗ് ശുദ്ധമായ തേൻ കിട്ടും അതെങ്ങനെയാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഇത് രണ്ട് ലെയറിലുള്ള ടാങ്കാണ് അകത്തെ ഒരു ലെയറിൻ്റെ പുറത്തെ ലെയർ ഈ പുറത്തെ ലെയറിൽ നമ്മൾ വെള്ളം നടക്കുന്ന അകത്തെ ലെയറിൽ തേൻ നടക്കും പുറത്തെ ലെയറിലുള്ള വെള്ളം ഒരു നാൽപ്പത്തി മുതൽ അൻപത്തി ഡിഗ്രി സെൻറ്റിഗ്രേഡ് ചൂടാകുമ്പോൾ അകത്തെ തേൻ ഒരു മുപ്പത് മുതൽ മുപ്പത്തി ഡിഗ്രി ചൂടാകും ഈ പ്രോസസ് അഞ്ച് മണിക്കൂർ മുതൽ ആറ് മണിക്കൂർ വരെ തുറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതേപോലത്തെ തേൻ കിട്ടും ശുദ്ധമായ തേൻ അടിയിൽ അതിന് മുകളിൽ വാക്സ് അതിന് മുകളിൽ വേസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മാനുവലായിട്ട് ഈ മൂടി ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് വാക്സ്റ്റ് കുറച്ച് കോരി ഒഴിവാക്കും ബാക്കി ഇവിടെ ഫിൽട്ടറേഷൻ നടക്കും അതിനുശേഷം എട്ടാം ചേമ്പറിലേക്ക് മാറ്റും അവിടെ നമ്മൾ വീണ്ടും ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം എപ്പോഴും ഇരുപത് ശതമാനത്തിൽ താഴെ ആയിരിക്കാം ഇരുപത് ശതമാനത്തിൽ കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം വീണ്ടും വെള്ളം ഒഴിവാക്കും വെള്ളം ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി മൂന്നാം ചേമ്പർ വിട്ടിട്ട് അവിടുന്ന് പൈപ്പ് വഴി മുകളിലോട്ട് കൊടുത്ത് അവിടുന്ന് ഈ കൂടി ടവർ വരും ഈ ഫോർത്ത് ചേമ്പർ വരും ഫോർത്ത് ചേമ്പറിൽ വരുന്ന തേൻ തേൻ വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശത്തിനേക്കാൾ തേൻ ഡെൻസിറ്റി കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് തേൻ നേരെ അടിയിലേക്ക് പോകും വെള്ളത്തിൽ അവശേഷിക്കുന്ന വെള്ളത്തിൻ്റെ അവശേഷം മുകളിൽ കുമിളകളായിട്ട് അവശേഷിക്കും അങ്ങനെ കുമിളകളായിട്ട് അവശേഷിക്കുന്ന വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം നമ്മൾ കുറയ്ക്കുന്ന ഹൈ പ്രഷർ കൊടുത്തിട്ട് വലിച്ചെടുത്ത് ഒഴിവാക്കും അങ്ങനെ എടുത്ത് ഒഴിവാക്കുന്ന വെള്ളമാണ് വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്ന വെള്ളം നെക്ടർ എടുക്കുമ്പോൾ നെക്ടർ നല്ല ചൂടായിരിക്കും ചൂടായ നെക്ടർ തണുപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മിനിമം മൂന്ന് തേനീച്ചകൾക്ക് അത് പാസ് ചെയ്യും അതായത് ആ നെക്ടർ എടുക്കുന്ന തേനീച്ച വേറൊരു ഈച്ചയുടെ വായു വെച്ച് കൊണ്ടിട്ട് ആ ഈച്ച മറ്റൊരു ഈച്ചയുടെ വായു വെക്കും അങ്ങനെ മൂന്നാമത്തെ ഈച്ച എടുത്ത് പോയി തണുത്തിരിക്കും നെക്ടർ തണുത്ത നെക്ടർ അത് അതിൻ്റെ വായിലോട്ട് ഇറക്കും ഒരു തേനീച്ചക്ക് രണ്ട് വയറാണ് ഉണ്ടാകാം ഒരു വയർ പിന്നീട് നമ്മൾ വെയിൽ വെച്ച് മെൽറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഉപയോഗിക്കും ഇത് ചെറുതാണ് സ്റ്റിംഗ്ലെസ് അണി സ്റ്റിംഗ്ലെസ് അണി അതിന് സ്റ്റിംഗ് കാണൂല അത് കൊമ്പ് ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ടാണ് സ്റ്റിംഗ്ലെസ് അണി ഇതാണ് ചെറുതെ എന്ന് പറയുന്നത് ചെറുതെ വളരെ ഔഷധ മൂല്യം കൂടിയ തേനാണ് വളരെ റെയർ ആയിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ സാധാ തേൻ ഒരു വർഷം ഒരു ഒരു കിലോ കിട്ടുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇവർ നൂറ് ഗ്രാം മാത്രമേ കിട്ടത്തുള്ളൂ കുറച്ച് വില കൂടുതലാണെങ്കിൽ വളരെ നല്ലതാണ് ന്യൂ ബോൺ ബേബി ഒരു കുട്ടി ആദ്യം ജനിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് വായിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുന്ന ചെറുതേനാണ് അതായിരിക്കണം ഇമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് അതേപോലെ വാർദ്ധക്യ സഹജമായ അസുഖത്താൽ തളർന്നു കിടക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ദിവസം രണ്ടോ മൂന്നോ തുള്ളി ചെറുതേ വയറ്റിനകത്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാടി തരപ്പുകൾ നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കും അത്രയും ഔഷധ മൂല്യമുള്ള ഡ്രസ്സാണ് കോട്ടൺ ഡ്രസ്സ് ആണ് ഇതുപോലെ ഡ്രസ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തേനീച്ചയുടെ കുത്തി ഏൽക്കൂല തേനീച്ചയുടെ കുത്തി ഏൽക്കൂല എന്ന് മാത്രമല്ല ഒരു പ്രാവശ്യം തേനീച്ച കുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ തേനീച്ചയുടെ കൊമ്പൊടി തേനീച്ചയുടെ കൊമ്പൊടിയുന്നോടു കൂടി തേനീച്ചയ്ക്ക് മരണം സംഭവിക്കുകയാണ് അത് സമയത്ത് ഇതേപോലത്തെ ഡ്രസ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കും സേഫ്റ്റിയാണ് തേനീച്ചയ്ക്കും സേഫ്റ്റിയാണ് ഇത് പഴയ മോഡൽ പഴയ മോഡൽ നമ്മൾ തേൻ എടുക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് പുകയിടും പുകയിട്ട് ഇതിങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തേൻ വന്ന് എന്താ ഇത് പുക വന്ന് തേനീച്ചയുടെ കണ്ണ് നീറും കണ്ണ് നീറുമ്പോൾ തേനീച്ച ദൂരം പോകും
Bing 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 b